हेलो दोस्तों स्वागत है आपका डी मार्केटिंग वर्ल्ड में मेरा नाम है अभिषेक दोस्तों आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है व्हाट इज प्रोक्सी सर्वर एंड व्हाट आर द यूजर्स एंड बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग ए प्रोक्सी सर्वर तो गाइस अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लेज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिए क्योंकि इससे मेरे आने वाले हर वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगे तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं तो दोस्तों सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि एक्चुअल में प्रोक्सी सर्वर होता क्या है तो गाइस अगर आप एक प्रोक्सी सर्वर यूज करते हैं आपके घर पे या फिर आपके ऑफिस में तो ये प्रोक्सी सर्वर करता यह है कि ये आपके आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करता है यानी कि कोई भी ये ट्रैक नहीं कर पाएगा कि आप कौन से वेबसाइट चला रहे हैं और आपने क्या क्या पूरे दिन में चलाया किसी भी तरह के कोई डिटेल सामने वाले सर्वर तक नहीं पहुंचता है जब भी आप कोई वेबसाइट ओपन करने की कोशिश करते हैं तो ये जो डाटा होता है ये सामने वाले सर्वर पे जाता है और वहां से उस वेबसाइट को लेके आपके यहाँ आता है तो उस सर्वर को हमेशा ये बात पता चल जाती है कि आपने ही इसको रिक्वेस्ट किया है लेकिन प्रॉक्सी सर्वर के होने की वजह से ये कभी भी किसी को पता नहीं चलता है कि ये रिक्वेस्ट एक्चुअल में किया किसने एक बीच में एक वर्चुअल सर्वर होता है जो कि ये काम करता है आपके लिए और आपको हमेशा छुपा के रखता है तो गाइस अब हमने बात कर ली कि एक्चुअल में ये प्रोक्सी सर्वर होता क्या है लेकिन अब हम बात करने जा रहे हैं कि इस प्रोक्सी सर्वर को यूज करने से हमें क्या बेनिफिट्स होते हैं तो गाइस जैसा कि मैंने बताया कि हमारे जो लैपटॉप से जब हम कोई भी वेबसाइट को जब हम सर्च करते हैं चाहे लैपटॉप हो कंप्यूटर हो मोबाइल हो कुछ भी हो उससे अगर हम किसी वेबसाइट को सर्च करते हैं तो हमारा जो आईपी एड्रेस होता है वो आईपी एड्रेस जाता है उस आगे वाले सर्वर पर जहां पर वो वेबसाइट स्टोर्ड है तो यहां से क्या होता है कि उस सर्वर को पता चल जाता है कि हमारा आईपी एड्रेस क्या है फिर वो सर्वर उस आईपी एड्रेस के थ्रू हमारे लैपटॉप और कंप्यूटर में उस वेबसाइट को डिस्प्ले करवाता है यानी कि उस सर्वर को पता चला कि कौन इसको सर्च कर रहा है लेकिन प्रोक्सी सर्वर के होने से क्या होता है हमारे आईपी एड्रेस से एक रिक्वेस्ट जाती है उस प्रोक्सी सर्वर में और उस प्रोक्सी सर्वर के यहां जाते ही हमारा आईपी एड्रेस वही रुक जाता है हमारा आईपी एड्रेस वहां पर रुकने के बाद प्रोक्सी सर्वर एक अलग आईपी एड्रेस बनाता है और वो उस आईपी एड्रेस से उस सर्वर पर रिक्वेस्ट जाती है फिर क्या होता है उस आईपी एड्रेस पे वो रिक्वेस्ट से जो वेबसाइट आती है वो उस नकली आईपी एड्रेस पे आता है जिस जो प्रोक्सी सर्वर ने बनाया है और प्रोक्सी सर्वर से वो अपने वाले आईपी एड्रेस से होकर हमारे लैपटॉप में आता है यानी कि हमारे आईपी एड्रेस के बारे में सिर्फ हमारे प्रोक्सी सर्वर को पता है ना कि उस आगे वाले सर्वर को जहां पर वो वेबसाइट स्टोर्ड है तो गाइस इससे क्या होता है हम एनोनिमसली सर्च कर सकते हैं और हमारी आइडेंटिटी को हम छुपा सकते हैं तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट होता है इससे कोई भी हमें ट्रैक नहीं कर पाता है तो ये एक बहुत अच्छी बात होती है अगर हम हमारे सर्चर्स को हम प्रोटेक्ट रहना चाहते हैं हमारे सर्चर्स को लेकर तो हम अपने डिटेल्स को लोगों से छुपाना चाहते हैं तो ये सारी चीजें प्रोक्सी सर्वर हमारे लिए करता है तो गाइस जो दूसरा बेनिफिट है वो है स्पीड तो गाइस यहां पर जो स्पीड है हमारी वो भी बढ़ जाती है हमारे इंटरनेट की क्योंकि जब ये प्रोक्सी सर्वर्स आगे वाले सर्वर से एक वेबसाइट की रिक्वेस्ट को लेकर खुद में लाता है यानी कि प्रोक्सी सर्वर में ही लेके आता है तब वो क्या करता है एक कॉपी वहां से हमारे लैपटॉप या कंप्यूटर में डिस्प्ले करवाता है और उसकी दूसरी एक कॉपी रखता है जो अपने कैच डेटा में वो स्टोर कर लेता है तो गाइज इससे क्या होता है जब अगली बार हम वो सेम वेबसाइट को सर्च करते हैं तो इस बार वो दोबारा वो सारा प्रोसेस करना नहीं पड़ता है उस कैश डेटाबेस में वो पहले से सेव्ड है तो वहीं से वो प्रोक्सी सर्वर हमें वो रिजल्ट लाके दे देता है तो यहां पर टाइम बचा आगे वाले सर्वर तक जाने का तो इससे क्या हुआ कि स्पीड इंप्रूव हो गई हमारी तो गाइस यहां पर एक और बेनिफिट है जो आप देख सकते हैं जैसा कि मैंने कहा कि डाटा एक कैश डेटा में वो सारा डाटा सेव रहता है तो क्या होता है कि जब हम कोई सर्च करते हैं वो इस प्रोक्सी सर्वर तक जाता है और प्रोक्सी सर्वर तक जाके वापस वो वेबसाइट वहीं से उठा के वो हमें डिस्प्ले कर देता है और आगे तक नहीं जाना पड़ता है तो इससे क्या होता है हमारा जो इंटरनेट का डाटा है ये भी सेव होता है क्योंकि प्रोक्सी सर्वर को एक्स्ट्रा कोई डाटा यूज नहीं करना पड़ रहा है उस सर्वर से उसको लाने के लिए क्योंकि वो उसके खुद के पास है तो यहां पर हमारा इंटरनेट डाटा भी सेव हो रहा है यानी कि बैंडविट जो है हमारी वो सेव हो रही है तो हमने सर्च किया वो रिक्वेस्ट प्रोक्सी सर्वर पे आया प्रोक्सी सर्वर ने हमें वापस दे दिया तो क्योंकि उसके पास ऑलरेडी है उसको कहीं और जाना नहीं पड़ रहा और जाना पड़ता तो वहां पे डाटा और लगता तो वहां पे हमारा डाटा भी ज्यादा खर्च हो रहा है हमें स्पीड भी कम मिलेगी अगर हम वहां तक फिर से जाएंगे तो लेकिन प्रोक्सी सर्वर होने की वजह से ऐसा नहीं होता है अगर हमारे पास प्रोक्सी सर्वर नहीं है तो हमें बार बार उस सर्वर तक रिक्वेस्ट भेजनी पड़ती है उस सर्वर तक आती यानी कि हमारी स्पीड भी इससे स्लो होती है और हमें डाटा भी
अगर आपने अपने कंपनी में या फिर अपने घर पे अगर आपने प्रॉक्सी सर्वर लगा रखा है तो इससे आप ध्यान रख सकते हो एक्टिविटी लॉगिंग का यानी कि अगर आपके कंपनी में कोई प्रॉक्सी सर्वर है तो आप देख सकते हैं कि आपके एम्प्लॉयज उस कंपनी में कौन कौन सी वेबसाइट चला रहे हैं कितने बजे चलाते हैं कितने बजे तक चलाया कितने टाइम ड्यूरेशन के लिए उन लोगों ने चलाया और ये सब कुछ आप अपने प्रॉक्सी सर्वर पर ध्यान रख सकते हैं अगर प्रॉक्सी सर्वर नहीं है तो ये चीज सिर्फ आई को पता होता है यानी कि आपको जिस बंदे ने इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड किया है जिसका जिस भी कंपनी का आप इंटरनेट यूज करते हैं सिर्फ उनको पता होता है कि इन इस कंपनी के लोगों ने कौन सी वेबसाइट चलाई कितने बजे चलाई और कितनी देर तक चलाई लेकिन अगर आपके पास एक प्रॉक्सी सर्वर है तो आप उस प्रॉक्सी सर्वर के थ्रू ये सारी चीजें नोट कर सकते हैं कि आपके एम्प्लॉयज कौन कौन सी वेबसाइट चला रहे हैं और कितनी देर के लिए चला रहे हैं और इसके अलावा एक और बेनिफिट यह है कि आप इसमें यह भी चेक कर सकते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि कोई एम्प्लॉय कोई एक वेबसाइट एक कोई पर्टिकुलर वेबसाइट हो वो नहीं चलाए तो आप ये भी सेट कर सकते हैं कि जैसे ही कोई बंदा आप मान लीजिए कि आप नहीं चाहते कि आपके एम्प्लॉयज किसी सोशल नेटवर्किंग साइट पे टाइम वेस्ट करें और आपका नुकसान हो इससे तो आप उन सोशल नेटवर्किंग साइट्स को उस आईपी एड्रेस यानी कि उस प्रॉक्सी सर्वर के आईपी एड्रेस पर उसको ब्लॉक कर सकते हैं अगर आप ब्लॉक कर देंगे तो आपकी कंपनी के जो एम्प्लॉयज होते हैं वो उस साइट को कभी ओपन कर ही नहीं सकते क्योंकि इंटरनेट उस प्रॉक्सी सर्विस सर्वर से होते हुए उन तक पहुंच रहा है तो अगर सो प्रॉक्सी सर्वर ये अलाउ नहीं करेगा उस साइट को डिस्प्ले करने का तो वो लोग कभी भी उसको डिस्प्ले नहीं कर पाएंगे तो गाइज प्रॉक्सी सर्वर से ये भी एक बेनिफिट होता है और गाइज यहां पर प्रॉक्सी सर्वर में एक ही एक कमी होती है वो ये है कि प्रॉक्सी सर्वर जो होता है आपके डाटा को एनक्रिप्ट नहीं कर पाता है यानी कि आप जैसा सर्च करोगे वैसा का वैसा प्रॉक्सी सर्वर से होते हुए जाएगा सर्वर पर यानी कि सिर्फ यहां पर आईपी एड्रेस चेंज हो रहा है ना कि आपका डाटा एनक्रिप्ट हो रहा है तो यहां पर अगर गवर्नमेंट या फिर आपका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के पास अगर सही टेक्नोलॉजी है मतलब सही मशीन हो सही टेक्नोलॉजी हो तो उसका यूज कर कर वो आपको आपने क्या रिक्वेस्ट किया है ये वो लोग चेक कर सकते हैं लेकिन आप कर रहे हो ये उन्हें पता नहीं चलेगा लेकिन आपने क्या सर्च किया है ये उन्हें पता चल सकता है कि अगर उनके पास सही मशीन सही टेक्नोलॉजी वो अगर यूज करे तो तो यहां पर एनक्रिप्शन की एक प्रॉब्लम प्रॉक्सी सर्वर के साथ होती है पर उसके लिए भी एक सोल्यूशन है कि अगर आप प्रॉक्सी सर्वर के साथ अगर आप वीपीएन और यूज कर लेते हैं तो वीपीएन से क्या होता है वीपीएन एक तो आपके आईपी एड्रेस को छुपा के रखता है जो कि प्रॉक्सी सर्वर करता है और दूसरा ये कि वो आपके डाटा को एनक्रिप्ट भी करता है यानी कि एनक्रिप्ट करने का मतलब होता है आपने कोई भी वेबसाइट का एड्रेस लिख के सर्च किया तो वो क्या करता है उस वेबसाइट के एड्रेस को कुछ कोड में कन्वर्ट कर देता है और कोड कोई भी पढ़ नहीं पाता है आ, मतलब कुछ भी लेटर्स होते हैं ए बी सी डी वन टू सी थ्री जीरो ऐसे करके कुछ भी कोड्स में वो से कन्वर्ट कर लेता है कोई सामने वाला बंदा अगर कोई मशीन लगा के ट्रैक कर भी ले तो उसे लगेगा यार ये कौन सा कोड है अजीब से कोड जाते हैं लंबे चोड़ है सो दो सौ लेटर्स के कोड जाते हैं उसको कोई भी रीड नहीं कर पाता है तो उसको हम कहते हैं एनक्रिप्शन तो इस एनक्रिप्शन को कोई भी टेक्नोलॉजी भी ट्रैक नहीं कर पाती तो गाइज ये एक फायदा होता है वीपीएन का यूज करने का तो वीपीएन जो है एक तरह से देखा जाए तो प्रॉक्सी सर्वर से बेटर है लेकिन प्रॉक्सी सर्वर होने से आपके पास और कई काफी सारे जो फायदे जैसा कि मैंने कहा कि आप अपने एम्प्लॉयज को अगर चाहते ही कोई वेबसाइट वो लोग ओपन ना करें तो ये सारी चीजें प्रॉक्सी सर्वर में होती है और कितनी देर तक ओपन कर रहा है ये सब कुछ प्रॉक्सी सर्वर बताता है ना कि वीपीएन तो गाइज इन दोनों के अपने अपने फायदे हैं लेकिन अगर आप अपने आप को सिर्फ छुपा के रखना चाहता है तो आपके लिए जो सबसे बेटर सर्विस है वो है वीपीएन ना कि प्रॉक्सी सर्वर तो गाइज उम्मीद है आपको प्रॉक्सी सर्वर के सर्वर के सारे बेनिफिट समझ में आ गए हैं और बीपीएन के भी और बीपीएन पर मैंने एक और वीडियो बना रखा है तो आप वो देख सकते हैं कि बीपीएन क्या होता है तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और ऊपर यहाँ या यहाँ पे कहीं पे मैं आपको एक आई आइकन में भी उसका लिंक दे दूंगा तो आप बीपीएन के बारे में भी पूरी डिटेल वहां से जान सकते हैं गाइस उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा और अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए शेयर भी कर दीजिए और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूले क्योंकि इससे पहले आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले 
और गाइज अगर आपके कोई भी क्वेश्चन हो कुछ भी हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं और वहां पर आप मुझसे मैसेज में पूछ सकते हैं मैं आपका रिप्लाई जरूर करूंगा तो गाइज आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद